Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your new images textbook, a comprehensive English course for class 4th. Chapter 6 today we will be doing and the name of the chapter is Meeting Gigi Grandpa Part 2. Part 1 hamara hai iska chapter 5. This link I have already given you in the description box. This is the part 2 of the same chapter. Chapter name to different hai lekin part aapka chapter 5 ka hi yahan pe continuation mein ho raha hai. Where the story continues. Before starting, let us read about the author. Subhadra Sen Gupta has won numerous awards for her work including the Sahitya Academy's Bal Sahitya Puraskar Award and the Bologna Children's Book Fair's White Raven Award. Inko kafi zada awards bhi mile hai apni books ke liye jo inhone bacho ke liye likhi hai. The story from the previous chapter continues in this chapter. What do you think is going to happen? Write down three predictions. Then when you have finished reading the story, see if your guesses were correct. Now this story is chapter 5 ka continuation. What will happen in the next chapter? We will guess. But we will not guess. We will read the chapter directly. Ko padhenge. You're nice, Gigi Grandpa. I said. I means Durba ne bola. I thought you'd be all strict and stern. Now Durba ne bola ki Gigi Grandpa, you are so good. I thought you would be so much strict. Honge. Strict? What do you think that? What made you think that? Gigi looked puzzled. Does the family history say that I was a stern person or that I had ulcers? Now Gigi Grandpa ne bola ki tumne aise kyun socha ki main strict hoon? Kya aapko kisi ne bola ki main a stern person hoon ya fir mere ko mujhe ulcers hai? Aisa kyun bola? No, but you wrote dictionaries. Durba ne bola, nahi aisa kuch nahi hai lekin aap dictionaries likhte the is liye mujhe laga. Ha. That was sheer pleasure then. He noticed us looking confused. Ab Gigi Grandpa ne bola us time par to ye pleasure tha bahut acha lagta tha us time par. Lekin dono bachche kafi zada confused ho gaye the us time pe. Dictionaries are full of such exciting beautiful words like delectable, majestic, aroma, musical, serene, serendipity. He had a dreamy look in his eyes. Think of the meaning hidden in words like delicate, exquisite, picturesque, perfumed. Exquisite ka matlab hota hai, extremely beautiful and delicate. And picturesque ka matlab hota hai, visually attractive. To Gigi Grandpa apne purane khayalo mein kho gaye, wo words yaad karne lagay ki kitna achha lagta hai ki word mein kitna bada meaning bhi chup jata hai. Unki aakho mein dikh raha tha ki wo saari purani cheezi yaad kar rahe hai. I smiled. Yeah, they bring pictures to your head. Majestic is a snow-covered mountain. A butterfly is delicate. So, now Durba ne bula ki bilkul aapko sari cheeze yaad a rahi hai abhi. And majestic to ek snow-covered mountain hai. Butterfly delicate hoti hai. When I think of delectable, Durja added happily, I think of palau and fish fry and mango chutney. Delectable is tasty. So, as Durba wanted to say about tasty, then Durjoy says that I remember pulao and fish fry and mango chutney. And perfumed is the puja room when grandma lights the incense sticks. Incense sticks means that if it's a girl, then Durba says that when the perfume smell comes, when daddy is a girl in the temple in the temple. Exactly, Gigi clapped his hands in delight. Now will you say dictionaries are boring? We shook our heads. Ab Gigi Grandpa ne bula ki kya abhi bhi tumhe lagta hai ki dictionaries itni boring hoti hai. To Durjoy aur Durba dono ne apna gardan nila ke mana kar diya. We pulled up two chairs and settled down for a chat. Durba aur Durjoy dono ne ek ek chair li aur Grandpa ke paas ja ke baith gaye taki wo unse aur baate kar sake. Sometimes it gets so boring in this picture frame, Gigi began. That is why I like the chicken jokes. He gave his toothy grin. I've been dying to laugh for ages, but Durjoy would get scared. 
अब जीजी ग्रैंडपा ने बोला कि मैं इस पिक्चर फ्रेम में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ इसलिए मुझे चिकन जोक भी बहुत अच्छा लगा था लेकिन अगर मैं पहले हंसता तो दुर्जॉय मुझसे डर जाता वॉट डू यू मीन दुर्जॉय सेट अप इन डिग्नेटली यू थिंक दुर्बा वोंट तो दुर्जॉय ने बोला आपको क्या लगता है सिर्फ मैं ही डरता हूँ आपसे दुर्बा नहीं डरती है क्या आपसे गर्ल्स आर टफ टेक माई डियर वाइफ मृनानी देवी वंस अ बर्गलर अब यहाँ पर जी जी ग्रैंड पर बताते कि गर्ल्स तो टफ होती हैं वो नहीं डरती हैं और फिर अपनी वाइफ मृलानी देवी की एक कहानी सुना रहे हैं वंस अ बर्गलर एंटर्ड आर हाउस एंड शी चेज हिम ऑफ विद अ चॉपिंग नाइफ एक बार एक चोर इनके घर में आ गया था जी जी ग्रैंड पा बता रहे हैं तो जो जी जी ग्रैंड पा की वाइफ है मृलानी देवी उन्होंने चॉपिंग नाइफ जिससे हम लोग किचन में सब्जी काटते हैं उस चक्कू से उस चोर को भगा दिया शी ऑल्सो रूट डिक्शनरीज लाइक यू तो बच्चों ने पूछा क्या वो भी आपकी तरह डिक्शनरीज लिखती थी ऑफ कोर्स नॉट जी जी लुक शॉक्ट शी कुड बेरली रीड शी जस्ट कुकड रैन द हाउस एंड ब्रॉट अप द चिल्ड्रेन जी जी ने बताया कि नहीं उनको तो पढ़ना ही नहीं आता था वो सिर्फ खाना बनाती थी घर का ध्यान रखती थी और बच्चों का ध्यान रखती थी हाँ माई माँ डज ऑल दैट इन टीचर्स इन अ स्कूल आई सेट डिसडेनफुली दुर्बा ने बताया कि मेरी मम्मी तो दिन भर घर में भी काम भी कर लेती हैं और कॉलेज जाके पढ़ाती भी हैं आई सेट डिसडेनफुली डिसडेनफुली का मतलब डिसरिस्पेक्टफुली वो दादी की डिसरिस्पेक्ट कर रही थी कि उनको तो पढ़ना लिखना नहीं आता थैंक गॉड दिस इज़ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट मर्डर मिस्ट्रीज वन डे अब दुर्बा बोलती है ये अच्छी बात है कि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है ये क्योंकि मैं अब मर्डर मिस्ट्रीज लिखना चाहती हूँ टोल्ड यू जी जी रिगल्ड हिज आई ब्रोज एट दुर्जॉय गर्ल्स लाइक ऑल द ब्लड एंड थंडर थिंग्स जी जी ने दुर्जॉय को बोला देखो मैंने कहा था ना गर्ल्स को ऐसी चीज़ें पसंद है देन ही सैट अप यू नो आई हैव बीन इन साइड दिस फ्रेम फॉर एट इज आई एड लाइक अ ट्रिप आउटसाइड विल यू शो मी माई होम अगेन अब जी जी ने बच्चों से बोला कि मैं बहुत सालों से ना इस पिक्चर फ्रेम में बैठा हुआ हूँ तो क्या तुम मुझे मेरे ही घर का एक ट्रिप लेकर आओगे मुझे पूरे घर में घुमाओगे तुम श्योर दुर्जॉय सेड बट देन यू विल हैव टू टेक अस इनटू द पास्ट टू योर टाइम टू कैन यू डू दैट दुर्जॉय ने बोला ठीक है हम आपको पूरा घर घुमाएंगे लेकिन उसके बाद आप हमें अपने पास्ट में लेकर चलोगे क्या आप ऐसा कर सकते हो आई लाइक टू इन्फॉर्म यू जी जी ग्रैंडसन ही सेड लॉफ्टली दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन ट्राइम ट्रैवल जी जी ने अपने पोते से बोला कि मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ ट्राइम ट्रैवल में और मैं तुम्हें पास्ट में लेकर जाऊँगा कूल नाउ वॉच सेट जी जी ग्रैंड पा एज वी वॉच एन अमेजमेंट अ ग्रे वाइट शिमरिंग एक्टोप्लाजम लाइक थिंग केम स्लिपिंग आउट ऑफ द पिक्चर एंड केम फ्लोटिंग एंड डांसिंग बिहाइंड अस एज वी टुक अ स्ट्रोल अराउंड द हाउस अब जैसे ही ये लोग पूरे घर में घूमने के लिए गए एक ग्रे वाइट कलर में जी जी ग्रैंड पा सुपर नेचुरल सब्सटेंस भूत जैसा उस इमेज से बाहर आए फोटो फ्रेम से बाहर आए और वो भी इनके साथ पूरे घर में घूमने लग गए एज वी वर लीविंग द ड्राइंग रूम आई ग्लैंसड बैक एट द पिक्चर्स देर वॉज जस्ट एन एम फ्रेम हैंगिंग ऑन द वॉल अब जैसे ही ये हॉल को छोड़ के बाहर जा रहे थे ड्राॅइंग रूम से बाहर जा रहे थे तो इन्होंने पिक्चर की तरफ देखा फोटो फ्रेम वहीं पे था लेकिन उसमें दादाजी का फोटो नहीं था क्योंकि जी जी ग्रैंड तो इनके साथ घूम रहे थे आई थिंक ओनली किड्स एंड एनिमल्स कैन सी गोस्ट बिकॉज द मेड माय मदर एंड द गार्डनर इग्नोर्ड अस एज वी वेंट पास्ट बट आर कैट बिंदी हु वॉज स्ट्रेच आउट ऑन माई बेड टुक वन लुक गे वे आउल हर टेल वेंट अप स्ट्रेट इन द एयर एंड शी वेंट स्ट्रीकिंग ऑफ टू हाइट अंडर द बेड अब यहाँ पे क्या हुआ ऐसा लगता है कि सिर्फ एनिमल्स को और बच्चों को ही भूत दिखते हैं क्योंकि घर की जो मेड है जो घर में काम करने आती हैं जो गार्डनर है या फिर जो इनकी मम्मी है ये लोग तो उनके पास से निकले और उन्होंने इनको नोटिस भी नहीं करा सिर्फ कैट इनको देखकर डर गई थी और बेड के नीचे जाकर वो छुप गई थी हे हे द एक्टिव प्लाजम लाफ सॉफ्टली बिहाइंड अस लुक्स लाइक द जी जी कैट डज नॉट लाइक मी एक्टोप्लाजम यहाँ पर उस जी जी ग्रैंड के भूत को बोल रहे हैं 
तो जीजी जी ग्रैंड पा बोलते हैं लगता है ये जीजी जी जो कैट है ये मुझे पसंद नहीं करती है योर सॉर्ट ऑफ लिक्विड आई ट्राई टू एक्सप्लेन कैट्स डोंट लाइक वाटर ये आप लिक्विड जैसे हो ना भूत जैसे हो और कैट्स uh, को पानी अच्छा नहीं लगता है शायद इस वजह से ये आपसे डर गई है दुर्बा ने बात को संभालते हुए बोला इट वॉज अ रियली वियर एक्सपीरियंस टेकिंग आर वन थर्टी टू ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पा अराउंड द हाउस अब ये बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था वन हंड्रेड एंड थर्टी टू ईयर्स पुराने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पा को हम उन्हीं का घर दिखा रहे थे दुर्जा शोड है मान आर कंप्यूटर यू कुड हैव रिटर्न योर डिक्शनरी ऑन दिस ही सेट टैपिंग अवे राइटिंग ऑल द वर्ड्स दैट जी जी हैड मैंशन अर्लियर मैजस्टिक एंड परफ्यूम्ड एंड पिक्चर रेस्क्यू अब दुर्जॉय ने उन्हें कंप्यूटर दिखाया कि आप तो अपनी डिक्शनरी इसी पर लिख लेते और फिर जो भी वर्ड्स जी जी ने पहले बोले थे वो सब उसने दुर्जॉय ने कंप्यूटर पर टाइप करके उनको दिखा दिया दिस इज मैजिक एक्सक्लेम्ड जी जी वॉट आर रिमार्केबल रेवोल्यूशनरी फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशन जी जी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि ये तो चमत्कार हो गया मैजिक हो गया बहुत अच्छी चीज़ इन्वेंट करी है Once we were back in the drawing room, Durjoy said, "Okay, Gigi, your turn now. You have to take us time traveling." अब जब पूरा घर घूम के वो लोग वापस से ड्राइंग रूम में आ गए तो दुर्जॉय ने बोला कि हमने तो आपको घर दिखा दिया अब आपका टर्न है आप हमें पास्ट में लेकर चलो Gigi said, "Of course, close your eyes and hold your breath as I say the magic time traveling mantra." Then I heard him say, "The British sing, 'God save the king.'" As Gandhi ji goes marching, oh what a wonderful magical mix we are going to nineteen thirty six. अब जीजी ने बोला अपनी आंखें बंद करो और सांसों को एक बिल्कुल थाम लो क्योंकि अब हम मैजिक मंत्र बोलने वाले हैं और पास्ट में जाने वाले हैं. जीजी ने अपना मंत्र बोला और वो उस टाइम पर लेकर गए जब गांधी जी की मार्च चल रही थी. There was a whooshing sound in my ears, and Gigi called out, "Welcome to Chowringi." अब Gigi ने एकदम से whoosh की sound आई, वो लोग past में आ गए, और Gigi की आवाज आई कि तुम्हारा स्वागत है Chowringi में. I looked around in astonishment. We were standing on a pavement on Chowringi in Kolkata, and procession was coming down the road. अब एकदम से ये लोग शॉक्ड हो गए थे दोनों बच्चे क्योंकि ये एक पेवमेंट पे खड़े थे और चावरिंगी कोलकाता जगह का नाम है वहाँ पर एक प्रोसेशन चल रहा था एक रैली आ रही थी ऑल द पीपल वो वाइट खादी क्लोथ्स एंड व कैरिंग द ट्राई कलर फ्लैग एंड मोस्ट अमेजिंगली जी जी वॉज ऑल ह्यूमन अब जी जी तो यहाँ पर पूरे इंसान थे जैसे अभी जब वो लोग पूरे ड्राॅइंग रूम में घूम रहे थे घर में घूम रहे थे तो जी जी भूत लग रहे थे लेकिन यहाँ पर तो जी जी इंसान लग रहे थे रैली में जितने भी लोग थे सब ने खादी के क्लोथ्स पहन रखे थे और हाथ में ट्राई कलर का फ्लैग था योर सॉलिड आई ग्रेंड अप एट हिम ही वॉज क्वाइट टॉल ब्रॉड शोल्डर्ड एंड लुक्ड क्वाइट इम्प्रेसिव अब जी जी तो काफ़ी लंबे थे हट्टे कट्टे से इंसान थे आई वॉज अ लाइव इन नाइनटीन थर्टी सिक्स दैट्स वाई वॉट्स हैपनिंग जी 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 ने बताया क्योंकि मैं नाइनटीन थर्टी सिक्स में जिंदा था ना इस वजह से मैं यहाँ पर एकदम से ऐसे भूत नहीं बन के बैठा हूँ मैं अच्छे से इंसान बन के यहाँ पर तुम्हें दिख रहा हूँ फिर उन्होंने पूछा ये रैली किस चीज़ की है क्या हो रहा है द फ्रीडम स्ट्रगल इज़ ऑन दिस इज़ अ सत्याग्रह मार्च एंड इट इज़ बीइंग लेड बाय सुभाष चंद्र बोस जी जी ने बताया कि ये आज़ादी के लिए एक स्ट्रगल हो रहा है फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है ये एक सत्याग्रह मार्च मार्च है और इसके लीडर हैं सुभाष चंद्र बोस The procession came closer and the noise got louder. जैसे जैसे वो रैली वो भीड़ पास आती जा रही थी आवाज़ काफ़ी तेज आ रही थी We could see Netaji Subhash Chandra Bose in the distance leading the procession. हम लोग देख पा रहे थे कि डिस्टेंस में सुभाष चंद्र बोस नेताजी थे और वो उस पूरी के पूरी भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे Then suddenly our way was blocked by policemen. Riding horses and carrying long sticks. अब एकदम से इनके रास्ते में आए पुलिस मैन जो कि घोड़े पर बैठे हुए थे और इनके हाथ में बड़े बड़े डंडे भी थे Time to go back, जी जी सेड हरिडली आई डोंट वॉन्ट टू बी इन द मिडल ऑफ अ लाठी चार्ज दैन आई हर्ड हिम से अब जी जी ने जल्दी से बोला कि अब तो घर जाने का टाइम हो गया है 
क्योंकि यहाँ पर लाठी चार्ज होने वाला है और मैं इसका पार्ट नहीं बनना चाहता जी ने जल्दी से बोला कंप्यूटर्स एंड क्रिकेट एंड टी वी इन कोलकाता देर इज़ सो मच टू सी सो लेट्स ओपन टाइम्स रिवोल्विंग डोर इट्स ट्वेंटी ट्वेल्व वंस मोर ट्वेंटी ट्वेल्व टाइम आ गया है वापस से इस ईयर में आ गए हैं और इन्होंने बोला वापस से कि प्रेजेंट में आ जाओ अब जैसे ही इन्होंने पूरा मंत्र वंत्र पढ़ लिया विद अ वूश एंड क्रैश वी व बैक इन आर ड्राॅइंग रूम I blinked in shock. Gigi Grandpa was back in frame, all still, silent and solemn. वापस एक वुश तरीके का साउंड आया जब इन्होंने आँखें खोली तो ये ड्राॅइंग रूम के अंदर थे जी जी ग्रैंड पा वापस से उस फ्रेम के अंदर थे एकदम शांत थे सॉलम थे सीरियस थे जैसे फोटो में थे वो वैसे हो गए थे दैट वॉज ऑसम जी जी ग्रैंड पा थैंक यू सो मच दोनों बच्चों ने जी जी ग्रैंड पा को थैंक यू बोला डिड वी सी जी जी ग्रैंड पा वेंग कैटस और डिड वी इमेजिन इट अब बच्चे क्या सोच रहे हैं सच में जी जी ग्रैंड पा ने हमारी तरफ विंक किया मतलब आंख मारी या फिर ये हम लोग इमेजिन ही कर रहे हैं सपना देख रहे हैं विद दैट योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ लेट इज लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर्स चूज द करेक्ट आंसर्स वॉट डिड जी जीज वाइफ डू जी जी वाइफ वॉज अ होम मेकर इन जी जीज ओपिनियन What was a remarkable futuristic invention computers Which era did they travel to pre independence India Which freedom movement did they witness Satyagraha march Answer these questions Question number 1 How did Gigi make the narrator realize that dictionaries were not boring Answer Gigi spoke about the exciting words that appear in the dictionary which brought pictures or certain fond memories of something this made the narrator realize that dictionaries were not boring question number 2 what was gigi's opinion on women answer as per gigi the women are tough and able to face all the situations question number 3 What did the narrator witness while traveling back in time? Narrator went to 1936. That time freedom struggle was going on on the Satyagraha march by the Congress party and it is being led by Subhash Chandra Bose and suddenly the way was blocked by policemen riding horses and carrying long sticks that was the narrator witness while traveling back in time. With this your chapter 6 is completed I hope you understood it if you're having any doubt you can write me in the comment section below and if you have not subscribed to the channel kindly subscribe it and hit the bell icon thank you so much